রমজান উপলক্ষে দ্রুত বিকল্প বাজার খোঁজার তাগিদ দাম নিয়ে কারসাজি হলে কঠোর শাস্তি করোনা আতঙ্কে বেকায়দায় চীনা পণ্যের আমদানিকারকরা রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন নিয়ে শঙ্কা সড়ক উন্নয়ন সহ নয় প্রকল্প এক থেকে অনুমোদন প্লাস্টিক কারখানার জন্য হবে বিসিক শিল্পনগরী সবাইকে আমন্ত্রণ অর্থনীতি সারা দিলে আপনাদের সাথে আছে আমি ইফাতারা এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের প্রভাব যেন আসন্ন রমজানে না পড়ে সেজন্য এখনই সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা রসুন আদা পেঁয়াজ সহ আমদানি নির্ভর বিভিন্ন পণ্যের জন্য দ্রুত বিকল্প বাজার খোঁজার তাগিদ তাদের এদিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা হুঁশিয়ারি করে বলেছেন রোজায় কোন ধরনের কারসাজি হলে কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে আড়াই মাস পরেই শুরু হচ্ছে রোজা এ সময় চাহিদা বাড়ে রসুন আদা পেঁয়াজের মতো মশলা জাতীয় পণ্যের দেশে রসুন ও আদার বেশিরভাগ আসে চীন থেকে চাহিদা মেটাতে পেঁয়াজও আমদানি হচ্ছে চীন থেকে তবে সম্প্রতি নভেল করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ব্যাহত হচ্ছে আমদানি চীন থেকে আমদানি বন্ধ থাকায় দাম বেড়েছে এসব পণ্যের বিশেষজ্ঞরা বলছেন এখন থেকেই ব্যবস্থা না নিলে রমজানে অস্থির হতে পারে বাজার এতে ভোগান্তিতে পড়বে মানুষ তাই বিকল্প বাজার থেকে আমদানিতে উৎসাহ দিতে হবে বেসরকারি খাতকে খবরটা যেটা রাখা উচিত সরকারের সেই প্রাইভেট সেক্টরের সাথে একসাথে অ্যালাইন করে তাদের সাথে বসে কথা বলে তারপরে দেখা উচিত যে কী করা যায় এবং কারণ জনগণকে তা আশ্বস্ত করতে হবে এটা একটা বুঝতে হবে যে আলটিমেটলি এটা একটা ইকোনমিক প্রবলেম কিন্তু ইকোনমিক প্রবলেমটা যেন পলিটিক্যাল প্রবলেম না হয় না অসাধু ব্যবসায়ীরা যেন সংকটের সুযোগ নিতে না পারে সেই জন্য কঠোর পদক্ষেপের কথা বলছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রমজানে বাজার তদারকির বিশেষ পরিকল্পনার কথাও জানান এই কর্মকর্তা আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা যারা চীনা ব্যবসায়ীদের সাথে সেখান থেকে আনতেন আমদানি করতেন এটির বিকল্প হিসেবে বাজার দেখার জন্য ইতিমধ্যে কাজ শুরু হয়েছে মন্ত্রণালয়ে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী ইতিমধ্যে কিন্তু সেই নির্দেশনা দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা কিন্তু সেভাবে কাজ করছেন রমজানের সময় যাতে কেউ কৃত্রিম ক্রাইসিস সৃষ্টি না করতে পারে কেউ যেন অসাধু পন্থা অবলম্বন করতে না পারে সেই জন্য আমরা তৎপর রয়েছি কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে দেশে বছরে পেঁয়াজের চব্বিশ লাখ চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন হয় আঠারো লাখ টন আর সাড়ে পাঁচ লাখ টন চাহিদার বিপরীতে রসুনের উৎপাদন সাড়ে তিন লাখ টন শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে বার্তাকক্ষ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শাহিদ আহমেদ শাহিদ এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে বাজারে কিন্তু বেশ কিছু নিত্য পণ্যের দাম বাড়তি তো রোজায় পরিস্থিতি সামাল দিতে এখন থেকে কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রশাসন দেখুন আসলে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কিন্তু শুধু কাঁচা বাজার না সব কিছুই আমাদের দেশে যে আমদানি নির্ভরতা সে সব কিছুর উপরে প্রভাব পড়েছে তবে রমজানে কিন্তু বেশ কিছু পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায় নিত্য পণ্য তার মধ্যে মশলা জাতীয় পণ্যের চাহিদাটা সব থেকে বেশি এখন এই যে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে শেষ কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি রাজধানী বেশ কিছু বাজারে ঘুরে দেখেছি কিন্তু বিশেষ করে যেই মশলা জাতীয় পণ্য আদা পেঁয়াজ রসুন এই পণ্যগুলোর দামটা কিন্তু আগের তুলনায় কেজিতে প্রায় তিরিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি এর মূল কারণটা তা ব্যবসায়ী যেটা বলছে যে চীন থেকে আমদানি ব্যাহত হওয়ার ফলে এটা হচ্ছে আর এটার পরিপ্রেক্ষিতে রমজানের সময় কি ধরনের পদক্ষেপ নিবে সেই বিষয়টা জানতে চাইছিলাম বাণিজ্য মতে আওতা দিন জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যেহেতু তারা পেঁয়াজের সময় মন্ত্রালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আরোতে অভিযান চালিয়েছেন এবং নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা জন্য তারা তদারকি করেছে তারা যেটা বলেছিল ইতিমধ্যে কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সির তত্ত্বাবধানে তারা কিন্তু বেশ কয়েকটি টিম গঠন করেছে বিশেষ মনিটরিং টিম একই সাথে খাদ্য মন্ত্রালয়ের কর্মকর্তাদের তাদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের কর্মকর্তা যুক্ত করা হয়েছে এবং কৃষি মন্ত্রালয়ের কর্মকর্তা যুক্ত করা হয়েছে যাতে ওই সময় কেউ যাতে পেঁয়াজের মতো কোনো অস্থিরতার সুযোগ যাতে ব্যবসায়ীরা না নিতে পারে সেই বিষয়ে কিন্তু বেশ কয়েকটা বিশেষ মনিটরিং টিম গঠন করেছে যেগুলো ঢাকা সহ বড় বড় আরতগুলোতে তারা নজরদারি পারবে একই সাথে তারা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তারা চাহিদা যোগানের যে তথ্যটা মূল্যায়ন করছে যেটা যাচাই বাছাই করার জন্য তারা কৃষি মন্ত্রালয়ে সাহায্য নিচ্ছে যে আমাদের এই পণ্যগুলোর বার্ষিক উৎপাদন কত এবং পরবর্তীতে ওই সময় চাহিদাটা কত সেই পরীক্ষা 
করার ফলে কিন্তু তারা এই সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তারা অভিযান পরিচালনার জন্য তারা বলছে তারা বলছে এখন যেহেতু নিয়মিত টিম কাজ করছে রমজান উপলক্ষে তারা স্পেশাল টিম গঠন করছে বিভিন্ন মন্ত্রালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে যাতে তাদের বাজার মূল্য থাকে কোনোভাবেই যাতে বেশি না রাখতে পারে তাদের যে আমদানি মূল্যটা আছে সব কিছু মিলেই তারা এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে আমাদের দেশে যে চাহিদার যে রসুনটা সেটা কিন্তু সব থেকে বেশি আসে চীন থেকে এবং পুরো বিশ্ব যদি আমরা দেখি সেক্ষেত্রে প্রায় ষাট ভাগের বেশি বিকল্প বাজার হিসেবে কোন কোন দেশ লক্ষ্য হতে পারে সে বিষয়ে কি কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে আর কিভাবে দাম সমন্বয় করা হবে যেহেতু চীনের সাথে আমাদের বেশ অনেক কিছুই আমদানি পণ্য রপ্তানি করা হয় এই বিষয়ে যারা কৃষি অর্থনীতি নিয়ে কাজ করে যারা গবেষক তারা কিন্তু বলছে যে পেঁয়াজের থেকে যে শিক্ষাটা নেওয়া হয়েছে যে শুধু ভারত নির্ভরশীল তো না পাশাপাশি অনেক দেশে বিকল্প হিসেবে এই সময় খোঁজার ফলে সেই আমদানি উচ্চটা সৃষ্টি হয়েছে সেই একই অভিজ্ঞতা কাজে লেগে রসুন এবং আদার ক্ষেত্র কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে এবং তারা যেটা বলেছে সবচেয়ে বেশি জোর উচিত বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার কারণ আপনি জানেন যে পেঁয়াজের সময় বড় চার শিল্পগোষ্ঠীর বাণিজ্য মন্ত্রালয় অনুরোধে তারা কিন্তু দ্রুত সময়ের মধ্যে আকাশপথে এবং নৌপথে তারা কিন্তু দেশের বাইরে থেকে পেঁয়াজ নিয়ে এসে সরকারকে দেয় এবং তারা যেটা বলছে বেশ করে খাতকে আরও উৎসাহ দিতে হবে তারা কিন্তু ইতিমধ্যে খোঁজ লাগানো শুরু করেছে যে কোথায় কোথায় এই পণ্যটা বেশি উৎপাদন হয় এবং কম দামে সেটা নিয়ে আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে যত যত দ্রুত সম্ভব হবে একই সাথে নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে যদি বিকল্প বাজারে কথা বলি সেক্ষেত্রে কারণ সব থেকে বিশ্বে ষাট ভাগের বেশি রসুন উৎপাদন হয় চীনে এবার এরপরে কিন্তু ভারতও রয়েছে এবং আদার উৎপাদন কিন্তু সবচেয়ে বেশি হয় ভারতে তারপর কিন্তু পার্শ্ববর্তী নেপালও কিন্তু বিশ্বের চতুর্থ আদা উৎপাদনকারী দেশ বিশেষ করে বা কৃষি অর্থনীতি তারা যেটা বলছে বিকল্প হিসেবে নেপালে বাজারে খোঁজ নেওয়া যেতে পারে মিয়ানমার থেকে রসুন বা আদার বিষয়েও তারা খোঁজ খবর নেওয়া যেতে পারে যাতে অল্প সময়ে খুব দ্রুত যেহেতু পার্শ্ববর্তী দেশ এবং এশিয়ার আরও অন্যান্য দেশের মধ্যে খোঁজ নিতে হবে যাতে বিকল্প হিসেবে যত দ্রুত সম্ভব এনে এই যেহেতু আর আড়াই মাস পরে রমজান শুরু হবে এই সময়ের মধ্যে কীভাবে বাজারটা সমন্বয় করতে হয় দামের বিষয়ে যদি বলা হয় তাদের আমদানিকারকদের তাদের যে কেনা যে মূল্যটা সেটার সাথে বাজারের সম্পৃক্ত মিলে একটা মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত বাণিজ্য মন্ত্রী যাতে নির্ধারিত থেকে অনেক বেশি না নিতে পারে এবং কেউ যদি মজুত না করতে পারে মূলত হচ্ছে বিকল্প বাজারের সন্ধান যেমন জরুরি তেমনি নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপরও জোর দিতে হবে আগামীতে যাতে এই ধরনের সংকট মোকাবেলা করা যায় বার্তা কক্ষ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী শাহিদ আহমেদ চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে করোনা ভাইরাসের কারণে পণ্যের জাহাজীকরণ পিছিয়ে যাওয়ায় বেকায়দায় পড়েছেন চীনা পণ্যের আমদানিকারকরা এতে দেশের বাজারে পণ্যের দাম যেমন বাড়ছে তেমনি কাঁচামাল সংকটে রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে দেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রায় সত্তর শতাংশ কাঁচামাল আসে চীন থেকে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে দেশটিতে নববর্ষের ছুটি দীর্ঘায়িত হওয়ায় এ খাতের কাঁচামাল সংগ্রহ বিলম্বিত হচ্ছে এতে তৈরি পোশাকের ক্রেতা হারানোর আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের আমরা যে মালটা এপ্রিল মাসে ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল সেটা এপ্রিল মাসে দিতে পারব না সেটা আমরা মে মাসে গিয়ে দেব সুতরাং এতে আমাদের বায়ারা কীভাবে রিয়্যাক্ট করতেছে ব্যবসায়ীরা বলছেন দেশে আমদানি পণ্যের প্রায় ত্রিশ ভাগেই আসে চীন থেকে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সংকটের আশঙ্কায় কিছু পণ্যের মজুত প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে বাজারে আবার অনেকে চীন থেকে পণ্য আমদানি করতে চাইছে না এই দুইয়ে মিলে কিছু ভোগ্য পণ্যের বাজারে সৃষ্টি হয়েছে অস্থিরতা চায়না থেকে তালা আসবে না তার কারণে এখানে তালার দামটা বাড়িয়ে দেওয়া এটা কোনো রকমই কাম্য না কেন এই মাল তো আগে আগের মালে আছে কাজে এখানে যদি একটা কোনো কৃত্রিম সংখ্যক সৃষ্টি করে কেউ এটা আমি মনে করি ব্যবসায়ী হিসেবে এটা কারো জন্য কাম্য নয় আমদানিকারকদের মত এই পরিস্থিতিতে একক দেশের উপর আমদানি রপ্তানি নির্ভরতা কমানোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে অবশ্য চীনের বিকল্প বাজার কি হবে তা নিয়ে সংশয়ে রপ্তানিকারকরা লোকাল অন্টারপ্রিনর ইট ক্যান বি এ জয়েন্ট ভেঞ্চার আমরা যদি এখানে এই ফ্যাক্টরিগুলো এখানে সেট আপ করতে পারি এই প্রোডাক্টগুলো যদি আমরা এখানে ম্যানুফ্যাকচার করতে পারি র মেটেরিয়ালগুলো যদি আমরা এখানে তৈরি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা অনেকটা মিনিমাইজ করা সম্ভব ডেলিভার বাটন থেকে শুরু করে অনেক কিছু এখন আমরা বানাই যেটা আমরা বাইরে থেকে আনতে হয় না কিন্তু ফ্যাব্রিকের ক্ষেত্রে আসলে কিন্তু চায়নার বিকল্প আমাদের হাতে এখন কিছু নেই আবার চীনের পণ্য চালান থেকে ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকানোই বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কোন জাহাজ যদি কোন করোনা ভাইরাস কোন সম্পৃক্ততা থাকে এই জন্য আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরের ট
যার শতভাগই আসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে ইফতেখার ফয়সাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম করোনাভাইরাসের প্রভাব দীর্ঘায়িত হলে দেশের অনেক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে বন্দরনগর চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত বেশিরভাগ চীনা নাগরিক ছুটিতে নিজ দেশে অবস্থান করছেন নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছে তাদের কর্মস্থলে ফেরা সংশ্লিষ্টরা বলছেন এখন করোনাভাইরাস ঠেকানোকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে চট্টগ্রামের বীরসরায়ে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর কর্ণফুলী টানেল ওয়াসার পানি সরবরাহ প্রকল্পে কাজ করছেন চারশো আটত্রিশ চীনা নাগরিক এর বাইরে চট্টগ্রাম ইপিজেডের বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত চীনার সংখ্যা সরকারি হিসেবে সত্তর তাদের মধ্যে দুশো সাতান্ন জনই নববর্ষের ছুটিতে নিজ দেশে অবস্থান করছেন সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক ছড়ানোর পর ছুটিতে থাকা চীনা নাগরিকদের বাংলাদেশে আসার নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর যারা বাংলাদেশে আছেন তাদের নিজ যেতে নিষেধ করা হয়েছে কারো পরিবারের সদস্য আক্রান্ত হওয়ার খবর না থাকলেও উৎকণ্ঠা কাটছে না তাদের ওয়াসার প্রকল্পে কর্মরত চীনা নাগরিকদের কারো পরিবারই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নয় কারণ পারতপক্ষে পরিবারের সদস্যরা বাসা থেকে বের হচ্ছে না আর তাই এখনো কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়নি তাছাড়া আমাদের সরকার এ বিষয়ে খুবই সচেতন সংশ্লিষ্টরা এখনই বড় কোনো সমস্যা না দেখলেও কর্মরত অনেক চীনা ফিরতে না পারায় প্রকল্পের কাজ সময় মতো শেষ করা নিয়ে সংশয় বাড়ছে আর সবকিছুর উপরে আপাতত প্রাণঘাতী ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানোর নীতিকেই গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছে কর্মকর্তারা আমরা খবর নিলাম যে যে প্রজেক্ট ম্যানেজারটা গেছেন চায়নাতে তার অবস্থা কি বলো যে তাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে সে কোনো রকমভাবে বাড়ি থেকে বাইরে যেতে পারছে না কোথাও যেতে পারবে না সুতরাং এই লাট চার নম্বর হলো সে যদি কোনো কারণে ওখান থেকে ক্লিয়ারেন্স পেয়ে আসে আমাদের এখানে এয়ারপোর্ট হসপিটাল সব জায়গায় তাকে টেস্ট করা হবে তারপরে তাকে মাঠে কাজ করতে দেওয়া হবে তবে চলমান প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘ সূত্রিতায় পড়তে চান না চীনারা স্বাভাবিক গতিতেই কাজ এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য তাদের করোনা ভাইরাসের কারণে চুক্তিবদ্ধ প্রকল্পের কাজে কোনোরূপ সমস্যা হবে না চলমান প্রকল্পগুলো এগিয়ে নিতে আমরা দিনরাত কাজ করে যাচ্ছি আমরা আশা করছি সঠিক সময়ের মধ্যেই সব কাজ শেষ হবে কারো সংক্রমণ শনাক্ত না হলেও করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে নানা প্রস্তুতি রাখা হচ্ছে চট্টগ্রামে এরই মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল ও ফৌজদারহাট রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে খোলা হয়েছে বিশেষ ইউনিট আসান রিটন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম এদিকে করোনা ভাইরাসের প্রভাবের অজুহাতে মোবাইল ফোনের এক্সেসরিজের দাম বাড়িয়েছে খুচরা বিক্রেতারা তবে আমদানিকারকরা বলছেন বাজারে থাকা সরঞ্জাম আগেই আনা তাই দাম বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই তবে করোনা ভাইরাসের প্রভাব দীর্ঘায়িত হলে নতুন করে আমদানি অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে মোবাইল ফোনের এক্সেসরিজ বা যন্ত্রাংশের জন্য চীনের উপর নির্ভরশীল বাংলাদেশ করোনা ভাইরাসের কারণে দেশটিতে এসব পণ্য উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে তাই আমদানিতেও দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা এই অবস্থায় দেশের বাজারে মোবাইল ফোন এক্সেসরিজের দাম বাড়িয়েছেন বিক্রেতারা যদিও এখন বিক্রি হওয়া সব পণ্যই আগে আমদানি করা এমনিতে আমাদের প্রোডাক্ট কম আসতেছিল আর করোনা ভাইরাসের কারণে এখন ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরিগুলোই বন্ধ আছে চায়নায় যার কারণে প্রাইসটা একটু ঊর্ধ্বমুখী আছে খুচরার ক্ষেত্রে ওনারা একটু বাড়ায় বলতেছে যে আমাদের কিনাই চোদ্দ হাজার আমাদের দিতে বারো এক হাজার এরকম পড়তেছে কিন্তু পাইকারির ক্ষেত্রে এটা প্রভাবটা কম ডিসপ্লেটা আমাদের কেনা আসতেছে এক হাজার তখন যদি কাস্টমার আমরা বারো পনেরোশো টাকা বলি সে আমদানিকারকেরা বলছেন দশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চীনে নববর্ষের ছুটি থাকায় এখন পর্যন্ত দামে প্রভাব পড়ার কথা নয় তবে অনেক কারখানা বন্ধ থাকায় নতুন করে আমদানিতে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা একজনের হয়তো সে পাঁচ হাজার পিস স্টক আছে তো দেখা যাচ্ছে সে দুই মাস কোনো ডেলিভারি পাবে না এক মাস কোনো ডেলিভারি পাবে না সো এই পাঁচ হাজার বিক্রি করে সে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করার চেষ্টা করছে তো এটা আনিথিক্যাল ফুললি আনিথিক্যাল কারণ এই প্রাইসের ইম্প্যাক্ট চায়না থেকে এখন আসে নাই তবে আগের পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ থাকায় ঘড়ি সিসি ক্যামেরা মোবাইল ফোন সহ অনেক পণ্যের দামে এখনও করোনা ভাইরাসের প্রভাব পড়েনি সাজ্জাদ হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আরও কিছু খবর 
অপরিপলকিত ভাবে গড়ে ওঠা প্লাস্টিক শিল্প কারখানাগুলোকে সুবিধাজনক জায়গা স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এজন্য গড়ে তোলা হবে বিসিক শিল্পনগরী রাজধানীর শেরবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনিক সভায় এই প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয় সকালে একনিক সভায় মোট 9টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয় এসব প্রকল্পে ব্যয় হবে 2482 কোটি পুরান ঢাকার আবাসিক ভবনে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে অনেক প্লাস্টিক কারখানা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানান কারখানাগুলো মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করেছে এসব কারখানায় প্রায় আগুন লাগে এবার ঝুঁকি এড়ানোর পাশাপাশি মানসম্মত প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনে কারখানাগুলোকে সুবিধাজনক পরিবেশ বান্ধব স্থানে স্থানান্তর করতে যাচ্ছে সরকার একনিক সভার পর সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা বিভাগের সচিব নুরুল আমিন জানান রাজধানীতেই গড়ে তোলা হবে বিসিক শিল্পনগরী এতে বাড়বে কর্মসংস্থানও প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে 397 কোটি টাকা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মেয়াদকাল ধরা হয়েছে 2021 সাল পর্যন্ত এটি বাস্তবায়ন হবে নিজস্ব অর্থায়নে বিসিক প্লাস্টিক শিল্পনগরী এটার সংশোধিত প্রকল্প আগে ছিল 133 কোটি টাকা এখন এটা 397 কোটি টাকা এবং এটার মেয়াদকাল হলো 2015 থেকে জুন 2021 পর্যন্ত এই প্রকল্পটির কাজ মেয়াদ আছে আর কি সচিব জানান বানেশ্বর থেকে ঈশ্বরদি মহাসড়কের মান উন্নয়ন ও সৈয়দপুর থেকে নীলফামারি মহাসড়ক প্রশস্তের পাশাপাশি মজবুত করা সহ নয়টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে 2422 কোটি টাকার বেশি সব প্রকল্পই করা হবে সরকারি অর্থায়নে বানেশ্বর রাজশাহীর এটা শারদা চারগাড বাগা লালপুর নাটোর ঈশ্বরদি পাবনা জেলা মহাসড়ক আঞ্চলিক মহাসড়ক মানে মান উন্নয়ন করা অর্থাৎ যে সড়কটা আছে সেটার মান উন্নীতকরণ এবং এটার জন্য ব্যয় হবে 554 কোটি 30 লক্ষ টাকা সভায় রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল সেবা দাতা প্রতিষ্ঠান টেলিটকের কার্যক্রম সম্প্রসারণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইরিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে পাল্টে গেছে পুরো চীনের অর্থনীতির গতি নববর্ষে ছুটির পর কারখানাগুলো আবার চালু করতে বেগ পেতে হচ্ছে ফলে দেশটির অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে বড় বিপর্যয়ের সংখ্যা গাড়ি থেকে শুরু করে স্মার্টফোনের উৎপাদনে বড় ধরনের ধস নামার পূর্বভাস দিচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতি কোম্পানিগুলো কত দ্রুত তাদের কার্যক্রম শুরু করবে এখন সেটাই চীনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তবে বিনিয়োগকারীরা আশা করছেন দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং অর্থনীতিতে চাঙ্গা ভাগ ফিরে আসবে এদিকে যন্ত্রাংশ সংকটে জাপানে একটি কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে গাড়ি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান নিশান করোনা ভাইরাসের কারণে চীন থেকে গাড়ির যন্ত্রাংশ না আসায় উৎপাদন বন্ধ রেখেছে প্রতিষ্ঠানটি এর ফলে জাপানে অবস্থিত কারখানাটি থেকে দুদিন নিশানের সেরেনা এবং এক্সটেল মডেলের গাড়ি তৈরি বন্ধ থাকবে বিশ্বব্যাপী গাড়ির ব্র্যান্ডগুলো একইভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে একই কারণে হুন্ডাই গত সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়ায় অস্থায়ীভাবে এর কারখানাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে চীন জুড়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কারখানা বন্ধ থাকায় সর্বাহ সংকটে পড়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বের বিভিন্ন গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা রয়েছে চীনে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়া চীনের হুবেই প্রদেশ বিখ্যাত গাড়ি ও গাড়ি যন্ত্রাংশ তৈরিতে পুঁজিবাজার চাঙ্গা করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এখন থেকে যে কোনো ব্যাংক নির্ধারিত সীমার বাইরেও পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য দুশো কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠন করতে পারবে সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল গঠন বিষয়ে একটি নীতিমালা জারি করে এই সুবিধা দু হাজার সালে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকবে বলে নীতিমালায় জানানো হয় ব্যাংকগুলো নিজস্ব অর্থে এই তহবিল গঠন করতে পারবে তা না পারলে ট্রেজারি বিল বা ট্রেজারি বন্ড রেপোর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তহবিল গঠন করতে পারবে নিজেদের অর্থে তহবিল গঠন করলে পরবর্তীতে ট্রেজারি বিল বা ট্রেজারি বন্ড রেপোর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ওই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যাবে বলেও নীতিমালায় রয়েছে এবারে পুঁজিবাজারের খবর টানা পাঁচ কার্য দিবস পর ইতিবাচক দেশের দুই পুঁজিবাজার একদিনেই ডিএসির প্রধান সূচক বেড়েছে পঁচাশি দশমিক নয় ছয় পয়েন্ট লেনদেন হয়েছে একশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকার বেশি অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে বেড়েছে সার্বিক সূচক লেনদেন মঙ্গলবার দিনের শুরু থেকে এই সূচকের উত্থান ডিএসিতে লেনদেন শেষে প্রধান সূচক বেড়েছে পঁচাশি দশমিক নয় ছয় পয়েন্ট অবস্থান করছে চার হাজার চারশো একাত্তর পয়েন্টে একই সাথে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ আজ লেনদেন হয়েছে পাঁচশো পাঁচ কোটি পঁচাশি লাখ টাকা যা গত কার্য দিবস থেকে একশো কোটি ছিয়ানব্বই লাখ টাকা বেশি হাত বদল হওয়া তিনশো কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে দুশো ছিয়ানব্বইটির 
কমেছে চল্লিশটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে বিশটি কোম্পানির শেয়ার দর সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রথম অবস্থানে রয়েছে লাফার্স হোলসিম বাংলাদেশ দ্বিতীয় এডিয়ান টেলিকম এবং তৃতীয় অবস্থানে এসকে ট্রিমস শতাংশের দিক থেকে দর বৃদ্ধির তালিকার প্রথম অবস্থানে রয়েছে প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড দ্বিতীয় এসকে ট্রিমস এবং তৃতীয় আইসিবি অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক সূচক বেড়েছে দুশো একান্ন দশমিক এক পাঁচ পয়েন্ট লেনদেন ত্রিশ কোটি তেত্রিশ লাখ টাকা ইফাতারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবার জানাবো বিশ্বের প্রধান প্রধান মুদ্রার সাথে টাকার আজকের বিনিময় হার দর অপরিবর্তিত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে বিনিময় হয়েছে চুরাশি টাকা নব্বই পয়সায় বেড়েছে যুক্তরাজ্যের পাউন্ডের দর বিনিময় হয়েছে একশো ন টাকা তিরানব্বই পয়সায় ইউরোর দরও কমেছে বিনিময় হয়েছে তিরানব্বই টাকা এগারো পয়সায় অপরিবর্তিত রয়েছে ভারতীয় রুপির দর বিনিময় হয়েছে এক টাকা পঁচিশ পয়সায় দর অপরিবর্তিত রয়েছে সৌদি রিয়েলের বিনিময় হয়েছে বাইশ টাকা চুয়াত্তর পয়সায় আরব আমিরাতে দিরহামের দরও অপরিবর্তিত রয়েছে বিনিময় হয়েছে তেইশ টাকা তেইশ পয়সায় কমেছে কুয়েতি দিনারের দর বিনিময় হয়েছে দুশো আশি টাকা তেতাল্লিশ পয়সায় বেড়েছে মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতের দর বিনিময় হচ্ছে বিশ টাকা একষট্টি পয়সায় এই ছিল অর্থনীতি স্বাধীনের আজকের আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজনে